Assalamu alaikum, this is Jan Zeb and today we are at Expo Center. So I have come here to get some books. Meanwhile, today we are also talking about poetry, that uh, how did poetry evolve out of the time. So in this video, you are going to see all the major changing that, uh, or all the major changes that came in the genre of poetry from uh, uh, medieval age or early uh, Anglo-Saxon age till the modern age. So we'll be looking at everything there. So check it out. Thank you. Well, uh, poetry is a form of literature that uses aesthetic and often rhythmic qualities of language, such as uh, sound symbolism and meter, rhyme, rhythm. Uh, it is there to evoke the meanings in addition to or in place of uh, a prosaic uh, ostensible meaning. A poem is a literary composition written by a poet using uh, this principle. So let us see uh, what is the history of poetry or how did uh, poetry evolve. Well, the uh, poetry is uh, history in the middle of 7th century, the present day time, hai, isme we find that English poets have written a lot of enduring poems about European culture or language and this is the globe. Pe phir so consequently, the term hai English poetry, ye, uh, it is uh, unavoidably ambiguous because it means that poetry, uh, like uh, one is uh, English poetry and one is poetry in English. Yani ek hai ke poetry jo English zuban mein likhi gayi aur ek wo jo ke England mein likhi gayi poetry. So in dono chizo mein difference hai. Agar hum baat karein oldest poetry ki. So, oldest written poetry, which is currently known in English, is old English uh, composed. And this language is in modern English, it is different. It is not going to be able to do it. And this is the one that the poets are uh, like uh, Latin, bhi likhte the, classical Greek, and this is what is obscure. In the article, the multicultural English society has is very interesting poetry interesting poetry uh, wide range of languages. And uh, this is that uh, uh, still, the uh, poetry we see in the classical time, this is not contemporary poetry in the contemporary Okay, dear. trade started in the British Empire and uh, the English language hai, wo, uh, outside England started to be used much more. And in the 21st century, we see that only a little uh, percentage of our native English speakers who live in England. And there is a lot of the population of non-native speakers who are there and they are also capable of writing poetry in the language. So, yani, uh, if talking about the word around the world, so both other non-native speakers be English may likre. So, major uh, national poetry is uh, American, hai, Australian, hai, New Zealand, hai, Canadian poetry. Hai. So, this is developed and emerged. And in 1922, se Irish poetry is a lot of things that we have developed. So, in uh, this video, we will focus on poetry, which is English, which is English. और उन पोइट्स ने लिखी जो के इंग्लैंड में रहे या उनकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा इंग्लैंड में गुजरा और इसमें यह है कि लाइक वी कैन आल्सो गो थ्रू पोइट्री जो के लाइक अमेरिकंस के हवाले से थोड़ा सा उनको भी डिस्कस कर लेंगे तो खैर चलते हैं अब इसकी हिस्ट्री की तरफ ओके इफ वी टॉक अबाउट द अर्लीएस्ट इंग्लिश पोइट्री सो इट स्टार्ट्स विद Cadman's uh, hymns or Cadman ki jo hymn hai usme sabse pehle hymn of him on the creation so beat ke mutabik him on the creation jo hai wo Cadman ne likhi jo ke ek myth ke mutabik ek illiterate herdsman tha jo ke uh, filbadi in extemporaneous poetry karta tha ek monastery mein uske baad uh, 
जो हमारे पास ओल्ड इंग्लिश पोइट्री है उसका कोई क्रोनोलॉजिकल डेट वाइज ऑर्डर तो नहीं है बट येस वी हैव सर्टिन नेम्स लाइक वी हैव ब्यो वोल्फ जो कि एक एपिक फॉर्म है और फर्स्ट इंग्लिश एपिक कहलाती है उसके बाद हमारे पास ड्रीम द ड्रीम ऑफ द रूट ये भी अराउंड सेवन हंड्रेड ए में लिखी गई और लाइक उसके बाद हम देखते हैं सिनेवल्फ उसके वर्क्स हैं जिसमें क्राइस्ट टू एलिन द फेट्स ऑफ द फॉस्टल एंड जूलियाना ये इसी टाइम के अंदर लिखे गए और फिर इसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर पोइट्री हुई जिसमें द बैटल ऑफ ब्रन बर्थ और इसमें द बैटल ऑफ मालडन ये जो हैं ये लाइक इन ही जो ये बैटल्स थी इन इन क्वेश्चन इनके बाद लिखी गई और इसमें यानी इट कैन बी मैड और मैंशन इन अक्वेंस सो एंग्लो सेक्शन पोइट्री जो है वो मैनस्क्रिप्ट के जरिए कैटेगराइज की जाती है जहां पर इसने सर्वाइव किया और सबसे इंपॉर्टेंट मैनस्क्रिप्ट जो है इसमें ये कुछ फोर ग्रेट पोइटिकल क्रोडिक्स थे यानी जिनको खुडाइसिस भी कहा जाता है लेट टेंथ एंड अर्ली एलेवेंथ सेंचुरीज जिनको कैडमन मैनस्क्रिप्ट भी कहा जाता है यानी उसमें एक कोड जो है वो कैडमन मैनस्क्रिप्ट है एक वर्सली बुक है एक एग्जिट बुक है और एक द ब्यो वुल्फ मैनस्क्रिप्ट है ये बेसिकली चार कोडेक्स थे जिसके अंदर इनको एंग्लो सेक्शन पोइट्री को सेव किया गया और इसमें से जो एग्जिटर है ये जो बुक थी इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द एंग्लो सेक्शन हेरिटेज इन फॉर्म ऑफ पोइट्री और ये एग्जिटर जो कैथड्रल था उसमें लिफ्रिक ने इसको डोनेट किया था चर्च को उसकी लाइब्रेरी को ये जो पोइट्री है ये एक स्मॉल वॉल्यूम में हमारे पास लिमिटेड शेप में मौजूद थी और बेवल्फ इज द ओनली एपिक ऑफ द टाइम दैट सर्वाइव्ड सो ये उसमें यानी वाहिद एपिक थी फिर उसके बाद हमारे पास कुछ और यौनरज हैं जिसमें रिलीजियस वर्सेस हैं डिवोशनल वर्क्स हैं बिब्लिकल पैराफ्रेजेज हैं एलिजीज हैं जैसे कि द वेंड्र द सी फिर द रून और इसमें हमारे पास प्रोवर्ब्स भी हैं रिडल्स भी हैं चाम्स भी हैं जो कि इस जमाने में हमें मिलते हैं सो इसमें एंग्लो सेक्शन पोइट्री जो थी इसमें तीन इम्पॉर्टेंट डिवाइस यूज होती थी इसमें कैनिंग्स थी रेपिटेशन थी और एलिट्रेशन थी तो एलिट्रेशन सबसे ज्यादा यूज होती थी एंग्लो सेक्शन पोइट्री में देन वी कम टू एंग्लो नॉर्मन एज सो एंग्लो नॉर्मन एज जो है वो टेन में शुरू हुई और ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से शुरू हुई जब विलियम ऑफ ओरेंज ही केम और ही वाज नोन एज विलियम वन ऑफ इंग्लैंड तो उसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो एरिस्टोक्रेसी की नई जुबान बन के सामने आई कोर्ट्स में यूज हुई और उसके बाद जो तीन जुबानें सामने आ गई यानी रिलीजन लैटिन में था जो सरकारी जुबान थी वो इंग्लिश फ्रेंच थी और आम पब्लिक इंग्लिश बोलती थी अब यहाँ पे जो इंग्लिश लैंग्वेज थी इसको थोड़ा सा फ्रोक मिलना शुरू हुआ लोगों ने इस लैंग्वेज के हवाले से लिखा इस जमाने में फ्रेंच में भी लिखा जा रहा था इंग्लिश में भी लिखा जा रहा था तो हमारे पास इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्क्स हैं उसमें सबसे पहले यानी इसमें रोमांसिस भी लिखे गए लिरिक्स भी लिखे गए लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें है चौसर का प्रोलॉक टू द कैंटबरी टेल्स जिसने इंग्लिश लैंग्वेज को इमोटलाइज किया और उस जमाने में बहुत ज्यादा मशहूर किया सो so, इसमें अगर हम देखें तो चौसर के अलावा वी हैव सर्टिन अदर नेम्स एज वेल लाइक वी फाइन पर्ल पोइट्स पर्ल पेशेंस क्लिनस एंड सर ग्वेन एंड ग्रीन नाइट लैंगलेट की जो पॉलिटिकल और रिलीजियस अलेगरी थी फेयर्स प्रोमैन गोवर की कन्फेशियो अमेंटस ये चीज़ें और ये वर्क्स जो थे उस जमाने में बहुत ज़्यादा मशहूर हुए तो बेसिकली ये वो लोग थे जो कि जो एंग्लो नॉमन एज में या मिडल एज में एक सक्सेसर के तौर पर जाने जाते थे वर्जल और दांते की उन पोइटिक ट्रेडिशंस के और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें चौसर था जो बहुत ज्यादा मशहूर हुआ और बाकी लोग उसके बाद आते हैं देन वी कम टू रेनाइसेंस अब जो रेनाइसेंस था इंग्लैंड का उसमें जनरली जो लाइक वी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलिस्पीतन एज 
ये इंग्लैंड में लेट आया रिनाई सेंस लेकिन इटली में ये पहले आ चुका था सो so, उसमें पेट्रॉक दांते इनकी राइटिंग्स और जो पेंटर्स हैं उनकी पेंटिंग्स के जरिए रिनाई सेंस ऑलरेडी फ्लोरिश हो रहा था चौसर को भी कहा जाता है कि ही वॉज मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनाई सेंस सो so, इसमें हम देखते हैं कि रिनाई सेंस के साथ जो डिस्कवरीज हुई डेवलपमेंट्स uh, हुई उससे लोगों की थिंकिंग बहुत ज़्यादा चेंज हुई और उसमें हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हद तक चर्च के अंदर भी चेंज सामने आई जिसे रिफॉर्मेशन कहा जाता है सो so, रिफॉर्मेशन भी उसके साथ साथ जो ग्रेट एक्सपेंशन थी एक्सप्लोरेशन का जो प्रोसेस शुरू हो चुका था चर्च की जो एक कैथोलिक चर्च का जो एक जबूहाली थी उसका ख़त्म होना और उसमें कोपरनिकस की थेरीज जो रेडिकल थेरीज थी फिर उसमें आ, हमारे पास मार्टिन लूथर की राइटिंग्स जिनकी वजह से प्रोटेस्टेंट चर्च सामने आया तो इन चीज़ों ने बड़ी चेंज डेवलप की रिनाई सेंस में जो अर्ली रिनाई सेंस पोइट्री हमारे पास है उसमें वी डोंट फाइंड एनी नोटेबल वर्क एक्सेप्ट जिसके सोनेट uh, की डिवेलपमेंट हुई इंग्लिश ट्रेडिशन uh, के अंदर उससे पहले वी हैव द डोगलस एंड ईट विच वॉज कम्प्लीटेड इन फिफ्टीन थर्टीन कुछ जॉन स्केल्टन की फॉर्म्स थी वो भी लिखी गई लेट मेडिवल और रेनाइसेंस अर्ली रेनाइसेंस स्टाइल के अंदर किंग हेनरी एट जो कि न्यू किंग था ही वॉज ऑल्सो अपॉइट इन हिमसेल्फ लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि सबसे सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट जो थी वो थॉमस वाइट और जो सर था इनकी यानी हेनरी हॉवर ये सोनेट को इन्होंने बोरो किया इटालियन ट्रेडिशन से पेट्रॉक से और इसको इंग्लिश में लेके आए सो दिस क्रेडिट गोज टू दैम उसके अलावा हम देखते हैं जो लिस्बीत टाइम है दैट इज मोर सेंटर्ड ऑन ड्रामा यानी स्टेज के ऊपर सेंटर्ड है अब इसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है दैट इज अलिस्बीत इन सॉन्ग सो दैट वॉज रिटन बाय सो मेनी पीपल जिसमें निकोलस ग्रीमेल्ट थॉमस नैश रॉबर्ट साउथ वॉल ये इंपॉर्टेंट नेम्स थे इनके अलावा थॉमस कैम्पियन जो था ही इज लाइक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल सॉन्ग राइटर्स इज कंसिडर्ड क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता था लाइक uh, सेलेबल्स like, के हवाले से स्ट्रेस पे कम uh, ध्यान देता था वो और उसने बड़ी इनोवेशन इसमें वो लेके आया सो बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो टाइम था ये लाइक इट वॉज टाइम टू डिवेलप द आर्ट ऑफ लिस्बीत सॉन्ग टू एन एक्सट्रीमली हाई म्यूजिकल लेवल सो वो इस चीज़ को एक म्यूजिकल टच दे रहे थे और ये पब्लिश होती थी एंथोलॉजीज में और मिसलिनीज में देन वी ऑल्सो हैव कोटली पोइट्री सो कोटली पोइट्री जो है उसमें यानी जिसे दरबारी शायरी कहा जाता है सो ये बेसिकली एक नई तरह से एक इसका यौन रॉड डिवेलप हुआ और इसने इनक्रेज किया कि लोग जो हैं वो लिखें और ज़्यादातर ये बेस्ड होती थी मोनार्क uh, के आसपास जिस तरह एडमंड स्पेंसर की द फेरी क्वीन और ये इसमें एक एक्सटेंडेड प्रेस की गई क्वीन की और फिलिप uh, सिडनी की आर्खेडिया ये भी इसी तरह की नज़म है सो so, इनकी वजह से इनको बड़े बड़े प्राइजेज भी मिलते थे ये क्वीन के ये मोनार्क के बड़े करीब भी होते थे शेफर्ड्स uh, कैलेंडर जो है स्पेंसर की ये भी uh, इसमें भी हम कोटली ट्रेंड को देख सकते हैं और uh, इसमें क्लासिकल फेस्टोरल की एग्जाम्पल भी मिलती है सो so बेसिकली एक नई चीज थी जो इस टाइम में डेवलप हुई फिर हमारे पास आता है एलिजबीत वर्स ड्रामा एलिजबीत वर्स ड्रामा एक इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश लिटरेचर की वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट्स में से एक अचीवमेंट है और इसमें सबसे ज्यादा इस जो बानी माना जाता है या सबसे बड़ा एक्सपोनेंट दैट इज शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर हिमसेल्फ जो कि ग्रेटेस्ट पोइट इन द लैंग्वेज और जो ड्रामा है बेसिकली वो एंटरटेनमेंट को भी सर्व करता था उसके साथ मेजर थीम्स ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ और लिटरेचर वो भी होते थे सो so, ये चूंकि रिलेटेड होता था नेयर था वर्ड्स फॉर्म के तो इसको वर्स ड्रामा कहा जाता है तो आ, अब यहाँ पे प्लेस जो है यूरोपियन क्लासिकल रिलीजियस थीम्स पे लिखे जाते थे ह्यूमनिज्म के ऊपर रिफॉर्मेशन के ऊपर बहुत सारे प्लेस जो इंग्लिश हिस्ट्री को डिपेक्ट करते थे और ब्रिटिश नेशनल मेथ और उसके हवाले से लाइक अंडर पिनिंग्स ऑफ लाइक फॉर एलिजबेथ रेजिस्टेंस टू द स्पेनिश एंड अदर फॉरेन थ्रेट्स जो कि उस जमाने में थे तो ये प्लेस जो थे उन चीज़ों को भी लेके चलते थे काफ़ी थीम्स के ऊपर शेक्सपियर के अलावा 
वहाँ पे हमारे पास नोटेबल जो ड्रामाटिस्ट थे इस टाइम में मोलो था डेकर था बेन जॉनसन था थॉमस किट था यूनिवर्सिटी वेट्स जिसमें मोलो और उसके बाकी साथी आते हैं वो सब थे देन वी हैव क्लासिसिज्म इसी टाइम के अंदर वी फाइंड के स्पेंसर का शेफिट स्कलेंडर और जो प्लेस थे शेक्सपियर के एंटनी एंड कैलोपेट्रा ये सारी इन्फ्लुएंस थे क्लासिसिज्म के जो कि एलिजीतन पोइट्री के ऊपर थे तो ये एक काफ़ी अरसा यानी क्लासिकल माइथोलॉजी और ये चीज़ें काफ़ी हद तक इसके ऊपर इनका असर रहा वी फाइंड एलिमेंट्स ऑफ दीज माइथोलॉजीज ऑन वर्क्स ऑफ सो मैनी पीपल ऑफ दिस टाइम फर्दर मोर वी हैव जैकोबियन एंड कैरल एंड पोइट्री जो कि प्यूरिटन टाइम में शुरू हुआ अब ये जो हैं इनमें बहुत सारे लोग आए लेकिन इसमें मेटाफिजिकल पोइट्स कैवलियर पोइट्स और स्कूल ऑफ स्पेंसर ये मशहूर हुए और इन तीनों में डिफरेंसेस भी हैं सबसे पहले हमारे पास मेटाफिजिकल पोइट्स आते हैं जिसमें जॉन डन है और उसके साथ जॉर्ज हर्बर्ट हैंनरी वॉगन एंड्री मॉवल रिचर्ड कौशा ये जो लोग थे ये बहुत ज़्यादा हद तक डिफरेंट थे एलिजीतन पोइट्री से क्योंकि ये कॉन्सीट्स यूज करते थे ये रिनेसेंस uh, के इफेक्ट्स दिखाते थे जिसमें नॉलेज का डिस्प्ले था जिसमें एक्सटेंसिव यूज था एक्जरेशन का कंसीट्स का और जिसमें uh, जिसके बारे में कहा जाता था कि डिस यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी करते हैं ये लोग लेकिन टी एस एलियट ने कहा कि दे में एक यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी तो ये मेटाफिजिकल्स जो थे ये अपने राइटिंग स्ट्रक्चर के हवाले से हाईली फिलोसॉफिकल आइडिया प्लेटोनिक लव इस वजह से बड़े मशहूर हुए इनमें सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ जॉन डन जो कि रिप्रेजेंटेटिव है इस पोइट्री का इस मूवमेंट का फिर हमारे पास इसमें जो मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोइट है इस पूरे इरा का प्योरिटन एज का दैट इज़ जॉन मिल्टन हिमसेल्फ जो पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज फ्री गेंड और उसकी काफ़ी सोनेट्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट पोम इनकी वजह से जाना जाता है मिल्टन की पैराडाइज लॉस जो है वो एक एपिक वर्क है जो कि ट्वेल्व बुक्स पे मबनी है और उसमें बुक वन और बुक नाइन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि बुक वन इज़ अबाउट सेटन एंड हिज डाउनफॉल एंड बुक नाइन इज़ अबाउट द डाउनफॉल ऑफ मैन बेसिकली दैट हैज़ द टेम्पटेशन सीन इन दैट इसके अलावा हमारे पास जो कैवलियर पोइट्स हैं और स्कूल ऑफ स्पेंसर इनको देख लेते हैं जो कैवलियर पोइट्स हैं हमारे पास उसमें दे वर बेसिकली ऑल्सो कॉल्ड रॉयलिस्ट सो रॉयलिस्ट जो थे वो इस वजह से उन्हें कहा जाता था क्योंकि दे बिलीव्ड इन द लाइक अव्वल तो ये कहा जाता है कि जो टर्म है ये उनके ऊपर सही तरह अप्लाई नहीं होती क्योंकि रॉयलिस्ट असल में वो लोग थे जिन्होंने सिविल वॉर में किंग का साथ दिया लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे नहीं भी थे लेकिन टर्म ओवरऑल इनके ऊपर अप्लाई कर दी जाती है सो so, ये जो थे ये अपने कुछ ट्रेंड्स की वजह से मशहूर हुए बट ऑल टुगेदर दे डोंट हैव मच स्पेस इन अमंग द ग्रेटेस्ट पोइट्स सिमिलरली हमारे पास जो uh, इसमें स्कूल ऑफ स्पेंसर है सो स्कूल ऑफ स्पेंसर में उसके कुछ शागिर्द जिसमें जायल स्पेंसर और फिनिस जायल्स फ्लैचर और फिनिस फ्लैचर ये दोनों भाई थे और ये दोनों स्पेंसर के स्टाइल uh, को फॉलो करते थे बल्कि उसके स्टाइल को बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट करते थे खैर दे आर ऑल्सो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट इनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जॉन डन ही था फर्दर वी हैव द रिस्टोरेशन एंड एटीन सेंचुरी सो रिस्टोरेशन बेसिकली ये है कि दैट इज अबाउट द रिस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स टू जो कि चार्ल्स वन का बेटा था चार्ल्स वन के बी हेड होने के बाद सिविल गवर्नमेंट आई जिसमें क्राउनवेल आया डिक्टेटर बन के उसके बाद फिर इनको मनाखी की अहमियत का एहसास हुआ तो चार्ल्स टू को वापस बुलाया गया फ्रांस से सो so, ये जो उसका वापस आना था उसमें बहुत ज़्यादा वर्ल्डलीनेस थी बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि वो जो प्यूरिटन्स के टाइम में तंगियाँ थी सख्तियाँ थी वो सब ख़त्म हो गई और बड़ा एक ओपननेस का कल्चर यहाँ पर स्टार्ट हुआ सो so, इस टाइम में सेटायर एक मेजर यौनरा बन के सामने आया और सेटायर के हवाले से सैमुअल बटलर जॉन ड्राइडन एलेक्जेंडर पोप सैमुअल जॉनसन और इसमें आयरिश पोइट हमारे पास जो कि प्रोज राइटर भी है जोनासन स्विफ्ट सो इनमें इन्होंने भी सर्टिकल वर्सेस लिखी और ये जो थे ये उस टाइम को उस माहौल को क्रिटिसाइज करते थे सो दिस इज ऑल बेसिकली रिस्टोरेशन एंड एटीन सेंचुरी 
चूंकि रेस्टोरेशन एज में जो एक अरिस्टोक्रेटिक बिहेवियर डेवलप हो चुका था और ये एक ओपननेस जो थी उस पर एटीन सेंचुरी में भी सेटायर किया गया सो पोप और पोप सैमुअल जॉनसन और हमारे पास जोनाथन स्विफ्ट दे कम फ्रॉम एटीन सेंचुरी सो इन्होंने जो एक तरह से सेट्रिकल एटीट्यूड अपनाया और इन्होंने बहुत ज़्यादा सेटराइज किया सेटायर किया इस अरिस्टोक्रेसी के ऊपर इस सिस्टम के ऊपर पोप की द रेप ऑफ द लॉक इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सच सेट्रिकल वर्क्स जो कि एक मॉक एपिक भी है और एक सोशल सेटायर भी है एटीन सेंचुरी में फर्दर भी थी के जो uh, एक ऐसी uh, एज जिसके बहुत सारे नाम हैं जिसको न्यू क्लासिकल एज भी कहा जाता है ऑगस्टन एज भी कहा जाता है इसे uh, हम एज ऑफ पोप भी कहते हैं एज ऑफ एनलाइटनमेंट भी कहते हैं सो देर सो मैनी नेम्स ऑफ दिस एज सो इसमें हम देखते हैं कि uh, बहुत ज़्यादा लाइक uh, like, uh, चीज़ें ट्रांसलेशन की सूरत में आई ग्रीक्स को ट्रांसलेट किया गया यानी पोप ने बड़ी ट्रांसलेशंस की ड्राइडन ने तमाम जो नॉन वर्क्स थे वर्जुअल के उनको ट्रांसलेट किया पोप ने इवन जो आ, दो होमरिक एपिक्स थी ओडेसी और ईलियड उनको प्रोड्यूस किया यानी अपने लैंग्वेज में फिर होरेस और जुवेनल सो ये जो थे दे वर ऑल्सो वाइली ट्रांसलेटेड एंड इमिटेटेड ये भी सेटरस थे और इनका सेटायर का स्टाइल बड़ा पॉपुलर हुआ और इनको फॉलो किया गया यहाँ पे सो so, ये बेसिकली यहाँ पे एक ट्रेंड शुरू हो गया इनकी सेटायर को फॉलो करना अगर हम बात करें फर्स्ट फीमेल राइटर की सो इन ही डोना वॉज द लेडी जिसको फर्स्ट फीमेल पोइटिस कहा जाता है बट इजेबल Uh, Isabel Whitney, so she is known as first female English poetess. In ke lava, agar hum baat karein 18th century ki, ye Isabel hai, ye, she was from Renaissance. Lekin uh, Restoration time ke baad aur usme uh, like uh, Restoration time me, we find ke do jo important uh, female poetesses thi, yani jo female writers thi, unme Catherine Phillips aur Aphra Behn, ye jo the, inhone Uh, कुछ प्लेस भी परफॉर्म किए और पोइट्री uh, भी कंपोज की उस जमाने में फीमेल बहुत ज़्यादा कम होती थी राइटिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा कम लिखती थी लेकिन ये है कि इनकी राइटिंग्स जो थी वो डेवलप हुई और इन्होंने uh, यानी काफ़ी सक्सेस हासिल की इस हवाले से बिकॉज देवर फ्यूर इन नंबर अब इसमें अपार्ट फ्रॉम दैम वी हैव सर्टी नजर नेम जिसमें एनी फेंच और एलिजबेथ थॉमस लेडी मेरी वोटले मेरी लियोप सुजैना ब्लैमे एंड हैना मो सो ये थे जो कि उस जमाने में पोइट्री कंपोज कर रही थी खातन और इस जमाने में खातन को एक्सेप्ट भी कर लिया गया था सो लाइक वे कैन राइट लेट एटीन सेंचुरी में जो स्ट्रिक्ट ऑगस्टन आइडियल्स थे वहाँ से ट्रेंड्स चेंज हुए और सेंटिमेंटल और फीलिंग्स यानी सब्जेक्टिव फीलिंग्स की तरफ बात आई और ये जो ट्रेंड था ये काफ़ी कॉमन हुआ काफ़ी फेमस हुआ और जो लीडिंग एक्सपोनेंट्स थे इस नए ट्रेंड के उसमें थॉमस क्रे विलियम खॉपर जॉर्ज क्रैब क्रिस्टोफर स्मार्ट रॉबर्ट बर्न्स और इसमें आयरिश पोइट एंड ड्रामाटिस्ट ओलिवर गोल्ड गोल्ड स्मिथ ये इसमें शामिल थे और ये भी कहा जाता है कि इन पोइट्स ने बेसिकली रोमांटिक मोमेंट की एक बुनियाद रखी अगर हम रोमांटिक्स की बात करें तो ये शायद पोइट्री का सबसे बेहतरीन टाइम था जिसमें बेशुमार क्वालिटी नज़में लिखी गई और ये वो टाइम था जिसमें ट्रेंड टूटा और वो जो लॉजिक्स के ऊपर चलना और जो सेंस सेंसिबिलिटी के ऊपर रहना ये उससे हट के चले इन्होंने फीलिंग्स पे तोज्जह दी इनके लिए लॉजिक डेंजरस था जैसा क्लासिक्स के लिए फीलिंग्स डेंजरस थी तो ये वो लोग थे जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से ये लोग बिल्कुल ही एक ऑल टूगेदर नई फिलासफी लेके आए इसको एज ऑफ रेवोल्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑलरेडी आ चुका था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ये बाइक प्रोडक्ट था और राइटिंग के हवाले से एक डिक्शन का जो रेवोल्यूशन था वो वर्ड्स वर्थ और कॉलरेज लेके आए इन्होंने जो अपना एक इम्पॉर्टेंट वर्क लिरिकल बैलेट्स लिखा सेवनटीन में इट ब्रॉट रेवोल्यूशन पोइटिक रेवोल्यूशन तो हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट नेम्स उसमें वर्ड्स वर्थ कॉलरेज सौदे शली बायरन कीट्स 
बर्न्स ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स हैं अब ये जो एज थी इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे लाइक नेचर था इमेजिनेशन था स्केपिज्म था सेंसवसनेस था ब्यूटी था सुपर नेचुरल था रेवोल्यूशन था और हर बंदा जो था वो और उसमें इमेज उसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्लस ह्यूमनिज्म इंडिविजुअलिज्म फीलिंग्स ये सारे लोग इन टॉपिक्स पे लिखते थे लेकिन जो एक हर पोइट की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं तो कॉलरेज बिलीव्ड इन सुपर नेचुरल वर्ड्स वर्ड फॉलोड नेचर शेली डेल्ट विद रेवोल्यूशन कीट्स टॉक अबाउट ब्यूटी सो ये जो लोग थे इनकी कुछ अपनी स्पेसिफिकेशन भी थी बेशुमार वर्क्स लिखे गए इंपॉर्टेंट जिसमें लिरिकल बैलेट सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें कॉलरेज uh, की राइम ऑन द एंशेंट मैरिनर से स्टार्ट होकर वर्ड्स वर्थ की पोम के ऊपर आई गेस दैट इज फ्रेंट एंड एबे जहाँ पे ये जो कलेक्शन है ये ख़त्म होती है और इससे पोइटिक रेवोल्यूशन आया सा डिक्शन आई डिक्शन के अंदर रेवोल्यूशन आया कि ये चेंज लेके आए लैंग्वेज के अंदर कि लैंग्वेज शुड बी सिंपल लैंग्वेज शुड बी अंडरस्टैंडेबल फॉर द कॉमन पीपल जिनके लिए हम लिख रहे हैं एंड देन इनकी बेशुमार ओड्स सोनेट्स बड़ी मशहूर हुई बहुत ज़्यादा इनकी एपिक्स एपिक वर्क्स जिस तरह वर्ड्स वर्थ की द प्रीलियड और ओड ऑन इंटीमेशन और लाइन्स कम्पोज फ्यू माइल्स अबाउ ट्रेंट एंड एबे सो ये जो है ये चीज़ें ये नज़में इन्होंने एक पोइटिक रेवोल्यूशन क्रिएट किया उसके बाद जो शेली है शेली ने रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ पर लिखा उसमें उसका लाइक हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी आउट टू द वेस्ट वेन टू द स्काई लाक ये और ओजवेंडियास ये बहुत इंपॉर्टेंट नज़में हैं फिर कीट्स की जो ओड्स हैं सिक्स ओड्स और उसके अलावा इसकी हाइपीरियन फॉल ऑफ हाइपीरियन बेशुमार ग्रीक माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड वर्कस लिखे हेलिनिज़म भी एक इंपॉर्टेंट खासा था इस एज का क्योंकि ये लोग ग्रीक माइथोलॉजी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे सो इसमें वी फाइंड कि बहुत ज़्यादा अच्छा एक वर्क लिखा गया बहुत ज़्यादा अच्छे ट्रेंड्स ट्रेडिशंस डेवलप हुए विक्टो इनके बाद हमारे पास जो विक्टोरियन आते हैं उनमें एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन रॉबर्ट ब्राउनिंग उसकी वाइफ एलिजबत बैरट ब्राउनिंग मैथ्यू ऑर्नल्ड ये जो हैं ये बड़े इम्पॉर्टेंट नेम्स थे ब्राउनिंग्स जो थे इन्होंने इंग्लैंड के बाहर भी टाइम गुजारा यूरोप को एक्सप्लोर किया अपनी पोइट्री में वो सारी चीज़ों का जिक्र किया ब्राउनिंग जो है वो अपने सोल डाइसेक्शन और ड्रामेटिक मोनोलॉग की वजह से बहुत मशहूर है और इंतहाई ऑब्जेक्टिव पोइट्री होती है इसकी अनलाइक रोमांटिक्स जो कि सब्जेक्टिव लेवल पे लिखते थे द रिंग एंड द बुक इसका एक लॉन्ग नावल है एलिजबत बैरट ब्राउनिंग जो है वो अपनी सोनेट्स की वजह से मशहूर है देन वी हैव मैथ्यू ऑर्नल जो कि वर्ड्स वर्ड से बड़ा इंस्पायर्ड था और Uh, उसकी जो फॉर्म है डोवर बीच इसे दैट इज ऑफन कंसिडर्ड एज प्रिकर्सर ऑफ द मॉडर्निस्ट रेवोल्यूशन सो ही वॉज फेमस अमंग द विक्टोरियन पॉइंट्स देन वी हैव वर्ल्ड वॉर वन सो वर्ल्ड वॉर वन के बाद uh, ये जो मॉडर्न एज स्टार्ट हो रही है इसमें तो बेशुमार पॉइंट्स uh, हमारे पास मौजूद हैं यानी इसमें हमारे पास लाइक एज वाइज चूंकि ये काफ़ी जिद्दत वाली एज थी तो बहुत सारे लोगों को जाना जाता है हर एक की जो बायोग्राफीज हैं महफूज हैं इसमें हमारे पास रिपर्ट ब्रूक और साइफाइट सेजून विल्फ्रेड ओवन ये लोग थे जो कि वार पोइट्री की वजह से मशहूर थे अज देर ऑल्सो नोन एज जॉर्जियन पोइट्स और इनके अलावा हमारे पास रोजनबर्ग एडवर्ड सॉमस मैरी खैनन और बहुत सारे नाम से जो नाम थे जो लिखते थे पोइट्री रुज एट खिपलिंग इनमें बहुत मशहूर था जो कि इन थीम से हट के बच्चों के हवाले से जिसने लिखा काफ़ी शॉर्ट स्टोरीज लिखी नज़में लिखी जंगल बुक इसका इंपॉर्टेंट वर्क है जो बड़ा फेमस हुआ फिर हम मॉडर्निज़म में देखते हैं कि मॉडर्निज़म के अंदर जो अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी थी उसमें यूनाइटेड स्टेट जो है वो इकनॉमिक पावर बन गया यानी एक सुपर पावर बन गया और इंग्लैंड जो है वर्ल्ड वॉर की वजह से काफ़ी सेटबैक्स मिले और वो पीछे हट गया ये जो पोइट्री इसमें अमेरिकन राइटर्स सामने आए जिसमें हमारे पास लाइक डेवलप हुई एवेंट कार्ड प्रैक्टिस यानी बड़ी एक लाइक रेडिकल किस्म की प्रैक्टिस जिसमें टी एस एलियट एज रफाउंड ये बहुत इंपॉर्टेंट थे टी एस एलियट जो है अपने द वेस्ट लैंड और इसके अलावा उस पर हॉलो मैन द सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड जे एल्फ्रेड ये लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड ये बहुत इंपॉर्टेंट नज़में जो कि 
جس میں وہ بات کرتا ہے ماڈرن سٹی کی ماڈرن مین کی اس کی تباہی کی اس کے علاوہ ہمارے پاس ریچرڈ آلٹنگٹن ہے ڈی ایچ لارنس ہے ای ای کامنگز ہے ایف ایس فلنٹ ہے ٹی ہیوم ہے سو یہ سارے لوگ تھے جو کہ اس ماڈرن سوسائٹی کو ٹارگٹ کر کے لکھ رہے تھے فردر مور جو انگلش ماڈرنسٹ جو ہیں اور بھی پوئٹ ہمارے سامنے آتے ہیں جنہوں نے انہی سملر سیمس پہ لکھا اور یہ وہ ہیں جنہوں نے ورلڈ وار کے آؤٹ کم سے بہت زیادہ یعنی ورلڈ وار تھی بیسیکلی جس نے آل ٹوگیدر ناول ڈراما پوئٹری ان کے ٹرینڈس کو ہی چینج کر دیا تھا یعنی لوگوں کے اندر تھنکنگ اور فیلنگ کی کیپیسٹی چینج ہو گئی آل ٹوگیدر ڈفرینٹ یونراز اور اسٹائلس ڈیولپ ہوئے اف یو ٹاک اباؤٹ تھرٹیز سو نائنٹین تھرٹیز میں جو پوئٹس آئے ان میں دو چیزیں کامن تھیں ایک تو یہ کہ یہ اس لحاظ سے لیٹ پیدا ہوئے کہ پری ورلڈ وار ون کی دنیا کا ان کو کوئی پتہ نہیں تھا ایکسپیرینس نہیں تھا تاکہ یہ کمپیریٹیو ایک انالیسس کر سکتے اینڈ سیکنڈلی یہ جس ماحول میں پیدا ہوئے وہ سوشل اکنامیکل اور پولیٹیکل ٹرمائل کا ایک ماحول تھا جس میں تھیمس جو ڈیولپ ہوئے کمیونٹی سوشل انجسٹس اور سوشل جسٹس اور وار یہ بڑے ڈومیننٹ عصیم سے جو کہ پوری ڈیکٹ برقرار رہے پوئٹری پہ ایون ورلڈ وار ٹو تک ان تھیمس کو رکھا گیا پھر اس میں نیو کنٹری پوئٹس پیدا ہوئے جو کہ پوئٹک لینڈ اسکیپ لے کے آئے اور اس میں چار بڑے پوئٹس ہے ڈبلیو ایچ آڈینس اس میں بات اسٹیفن اسپینڈر سیسل ڈے لیویس اینڈ لوئس میکنی سو یہ جو تھے یہ پوئٹک لینڈ اسکیپ کے حوالے سے مشہور تھے اور لائک اس میں جو ہے لوئس میکنی اس میں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لائک ہی بلونگز ایٹ لیسٹ ایز مچ ٹو دا ہسٹری آف آئرش پوئٹری کیونکہ یہ تقریباً ایک ہی کنسیڈر کیا جاتا تھا دو آئر لینڈ واز اے ڈفرینٹ اینٹیٹی بہت سارے آئرش پوئٹس اور ڈراماٹسٹ کا بہت رول ہے انگلش لٹریچر میں سو یہاں پہ وی گیٹ ٹو ہیو این آئیڈیا کہ بہت سارے ڈفرینٹ کانسیپٹس اور یونراز ایٹ دا سیم ٹائم اکٹھے چل رہے تھے دین وی ہیو سر ریئلزم اینڈ ادرس سو یہ سر ریئلسٹک پوئٹری ڈیولپ ہوئی جس میں ہمارے پاس ڈیوڈ گیسکون دین ہیو اسکائز ڈیویز اور جارج پاکر اور فلپ اکانا یہ لوگ تھے اور دیز ٹرن ٹو فرینچ ماڈلس وادر دین ایدر دا نیو کنٹری پوئٹس آف انگلش لینگویج ماڈرنزم اینڈ دا ورک واز ٹو پروو like uh, of importance to the later experimental poets as it broadened the scope of English avant-garde uh, tradition. So, this was basically what was subjective emotions ko ye samne leke aate the aur subjectivity ko zyada inhone samne yani logon ke samne kiya ki apne subjective emotions uh, likhe uske bare mein inhone ideas diye jo ke usse pehle itna zyada common nahi tha lekin isme inhone us subjectivity ko bahut zyada increase kiya. Then in 40s we find again the war poets because again World War II jo thi, wo start ho chuki thi. So there the poets of the time they were writing this may Alan Lewis, tha, Henry Reed, tha, F.T. Prince, tha, uh, Kate Douglas they were writing about such things uh, and then uh, we have new romantic poets. So the new romantic uh, movement thi, is may uh, post-war 1940s poetry hai just may Uh, we find romantic group just may Dylan Thomas, George Barker, W.S. Graham, uh, Kathleen Rain, Henry Thierry, and G.F. Henry. So, these are the people who are new romantics. Because basically, uh, these writers saw themselves as in uh, revolt against the classicism of new country poets. And they saw that classicism is not a classicism, it is a poetic revolution developed. Kiya. انہوں نے کلاسیکل آئیڈیاز کو ڈیناؤنس کیا جس طرح رومانٹکس نے کیا تھا اپنے سے پہلے آنے والے کلاسکس کو نا ان نائنٹین ففٹیز تین گروپ سامنے آئے جس میں دا موومنٹ دا گروپ یعنی یہ بھی نام تھا اس کا اور پوئٹس فرام ایکسٹریم اسٹارٹ سو جو دا موومنٹ تھا یہ اس میں ہمارے پاس فلپ لاکن الزبتھ جیننگس اینڈ وائٹ کنزلے ایمس یہ امپورٹنٹ ہیں اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک ہاسٹیلٹی ڈیولپ کی ماڈرنزم اور انٹرنیشنلزم کے حوالے سے فلپ لاکن اس میں بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ پوسٹ ورلڈ وار ٹراما کا ایک ستایا ہوا انسان ہے جس کے لیے نہیلسٹک انوائرمنٹ ہے جو کہ بہت زیادہ نوسٹیلجک ہے بہت زیادہ 
लाइक याद करता है पुराने टाइम को अपनी बहुत सारी महरूमियों को सामने लाता है और एक हारा हुआ शख्स जो कि मॉडर्न मैन को रिप्रेजेंट करता है द ग्रुप इसी के साथ जिसमें हमारे पास लाइक सबसे इम्पॉर्टेंट फिलिप हॉब्स पॉम है जो कि ही स्पेंड सम टाइम टीचिंग इन बेलफास्ट वेर ही वॉज अ फॉर्मेटिव इन्फ्लुंस ऑन द इमर्जिंग नॉर्दर्न आईलैंड आयरलैंड पोइट्स लाइक स्पेशली ऑन शीम सीनी के ऊपर भी uh, एक इन्फ्लुंस था इसका तो ये जो थे बेसिकली इसके साथ और भी ग्रुप्स में लोग थे जिन्होंने इस जिनको इस ग्रुप का मेंबर कहा जाता है जो कि इसके साथ एक तरह की राइटिंग्स लिख रहे थे वैन वी हैव एक्सट्रीमिस्ट आर्ट पोइट्स जिसमें लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टर्म थी इसको यूज़ किया ए एलवेरस ने तो ये किस को उसने डिस्क्राइब किया ही डिस्क्राइब द वर्क ऑफ अमेरिकन पोइट सिल्विया प्लैथ उसको और बाकी जो पोइट्स इस ग्रुप में थे उसमें प्लैथ का जो एक हस्बैंड था यानी टेड ह्यूज और फ्रांसिस बैरी एंड जॉन सेल्कन ये लोग इस ग्रुप में शामिल थे एंड दीज पोइट्स वर समाइम्स कंपेयर्ड विद एक्सप्रेशनिस्ट जर्मन स्कूल इन सब के बाद अगर बात करें तो हमारे पास बहुत सारे नाम आते हैं जो 1960 से ऑनवर्ड्स कंटेम्प्रेरी टाइम तक चल रहे हैं सीमस हीनी है उसमें हमारे पास उसमें पास टॉम फॉलिन है we also have tom robert we also have j h parin and many more lekin isme like uh, we don't find that spark like we we could find in earlier poets aur uh, isi time mein agar baat kare to hamare paas jo american uh, poetry mein we have uh, certain names jisme we have uh, uh, the most important one is uh, robert frost jisko national american poet kaha gaya और वो अपने लाइक उसकी नज़में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं कॉन्फ्लिक्ट है उसमें स्केपिज़म है नेचर है ही इज़ नोन एज रिजनल पोइट उसकी पोइट्री को बहुत ज़्यादा रिसाइट किया जाता है अमेरिका में उसके बाद हमारे पास फेमिनिस्ट ग्रुप है जिसमें प्रोमिनेंट सिल्विया प्लैथ जिसको हमने जिक्र किया उसके अलावा एड्रियन रिच जो एक फीमेल और फीमेल एमेंसिपेशन के ऊपर लिखने वाली एक और चैम्पियन है विमेन लिब्रेशन की and then we have uh, many more names uh, we also have the name of emily dickinson jo ke death se obsessed hai so uh, aajkal hamare paas bahut sare important names hain jisme hum elizabeth bishop ko bhi shumar kar sakte hain so ye names uh, they will still continue but they have got nothing to do with the history since we are talking about the evolution of time so these people are just near the time aur inke bare mein hum मोस्टली जानते हैं एंड वट एवर द थीम्स आर डिवेलपिंग सो प्रेजेंट टाइम के अंदर जो ज़्यादा डिवेलपिंग थीम्स हैं उसमें हमारे पास फेमिनिज्म है उसमें हमारे पास आइसोलेशन है लोनलीनेस है उसमें हमारे पास नीहलिज्म है नथिंगनेस है उसके अंदर ड्रग्स है उसके अंदर सुसाइड है इनाहीशन है और इस तरह के बहुत ही ज़्यादा मोबिडिटी और बहुत ही ज़्यादा पैसमिस्ट किस्म के थीम्स हैं जो कि हम देखते हैं कि आज कल के टाइम में डिवेलप हो चुके हैं पोइट्री में so that is why it has said ke uh, the greatest poets hain they were beyond these themes jisme khaas taur pe robert frost hai aur uh, uske ilawa jo earlier poets the wo sare ke sare jo the unki poetry ko padhna isliye zyada appealing hota hai kyunki usme hame is had tak pessimism aur morbidity nazar nahi aati aur ye hona galat bhi nahi hai ye result hai world war ka colonial attitude ka पोस्ट वर्ल्ड वॉर एटीट्यूड्स का जो कि लोगों के ऊपर डेवलप हुआ सो दिस इज ऑल फ्रॉम अ पोइट्री फ्रॉम माई साइड होप यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर लव थैंक यू वेरी मच